Hichi ni kikao cha 12 tarehe tari 20 Februari mwaka 2020 mkutano wa 17 baraza la tisa la wawakilishi. Na kuzungumza ni kwamba tayari wajumbe wameshaingia baadhi yao ikiwa ni pamoja na mwenyekiti wa Duo ya kuimba wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na baraza la wawakilishi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema Bwana viumbe vyote uiweke nchi yetu ya Zanzibar ikiwa ni miongoni mwa nchi mbili zilizounda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya himaya ya ulinzi wako uibariki Zanzibar iwe nchi ya amani na wote wanaoishi humo wawe na upendo na umoja umjalie rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi afya njema maisha marefu umpe hekima na busara ili akisaidiana na viongozi wenzake aweze kuongoza kwa haki, kwa haki na amani kwa mnufaa ya Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuwa kuomba utupe hikima na busara. Sisi wajumbe wa baraza la wawakilishi la Zanzibar utuepusha na tamaa mbaya, chuki, ubinafsi na utuongoze daima katika kujadili mambo yote yatakayoletwa mbele yetu. Ili tuweze kushinda matatizo yetu kwa manufaa ya nchi hii na watu wake. Amin. Tukai. Katibu Hati za kuasirisha mezani Mwishima wajumbe Sasa tunaomba ni mwiti mwenye kiti Wakamati ya kanuni ya shiria ndogo ndogo Ili oweze kweka hati mezani Chofuata, hivi sasa ni hati za kuasilisha mezani Mbapo mwenyekiti wa kamati ya kanuni Asante sana mwishwa mwenyekiti Naomba kuweka hati mezani Ya ripoti ya kamati ya kanuni Na sheria ndogo ndogo za baraza Alfu mbili kuminatisa alfu mbili na ishirini Asante Asante Katibu Maswali Ofisi ya rais tawada za mikoa Serikali za mitane edara malum za SMZ Swali linaulizi wa ofisi ya rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa idara maalumu ya za SMZ. Swali linaulizi wa mheshimiwa Jaku wa Shimu Ayub wa Jimbo la Paje. Mheshimiwa Jaku. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Niko tayari kusikiliza majibu ya swala namba 48. Asante mheshimiwa waziri kwa majibu. Zanitana idara maalum za SMZ mwishimu wajia kwa hashi mwayubu Mwakilishi wa jimbo la paja temuza mwishimu wazi na sema kumekua na juhudi kubwa Zanzofanya na serikali katika kumarisha usafiri wa umma baada ya kujengwa Kituo kikucha muda cha gari za abiria cha kijangwani ambacho kimeanza kazi miezi katha iliopita Kumekua na tarifa kwa kituo kile hakitumiki kama ili mutarajua Na kuna madai kwenye kati za usiku kuna gari zinaegeshwa kufanya vitendo vya uwa sharati Jee wizara miafanya takumia uyote kujua kwa nini kituo cha kijangwani Mwani hakitumiki ipasavyo kama ilikuwa tarajua masumi yake matatu Mtazamaji ama kupia anataka kuchukulua hatua e, Gani zimepango kuchukulua ili kituo cha kijangwani kile titija Ile kusudiwa hapa mwje na masumi yake matatu Kile majibu kutoka kwa mwishu wa shabata shabata shabisi na ilu waziri Kutumika kituo hicho cha daladala kijangwani Hivyo kwa sasa ofisi na shirikiana na wizara ujenzi na masuliano Na usafirishaji ili kufuatilia ufumbuzi wa tatizo liopo na tunatarajia muda sombrefu kituo hicho kitatumika kama ilivyo kusudiwa na serikali ili kuimarisha sekta ya usafiri wa uma. Jibu B mwishumu na kiti, ofisi ya rais tawala za mikoa serikali za mitaa na daira maalum za SMZ kwa sasa haina tarifa kwa mba nyakati za usiku kuna gari zinegesho katika kituo hicho kwa kufanya vitendo vya washarati. Hata hivyo, na mshukuru sana mweshimu mwakilishi kwa kutupa tarifa hiyo na naidi kwamba ofisi itafuatilia na iwapo itabainika hilo tutachukua atua staiki ya raka yuwezi kanavi. Mweshimu mwakilishi kibusi hatua zilezo chukuliwa ni kukaa kwa pamoja baina ya ofisi ya raisi tala za mikoa serikali za mitaa na usina na sita nyingine na mausika wengine pamoja ili kuona 
kituo hicho kinaleta tija iliyokusudiwa na serikali sasa mheshimiwa Mheshimiwa Jaja kuhusu la nyongeza Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwa nini tangu mwanzo wa ujenzi huo msiwashirikishe wizara ya ujenzi na masiliano mngeweza kupunguza matumizi mabaya fedha za umma kwa mfano la milotiwa pale kwa nini tusiatumie wenzetu wenye vifaa vya kileo UUB badala yake kinyume chake ikapewa kampuni binafsi ni sababu gani zile pekee hivyo tungepata kupunguza matumizi na kwa nini msiwashirikishe idara ya ujenzi na masiliano tokea mwanzo lakini la pili au bi je tokea kukamilika kwa kituo kile ni muda gani mpaka hivi sasa na sababu gani za msingi zilizopekea msikae na wizara ya ujenzi na masiliano na vile vile swala muhimu ambalo zaina wale mavu wa kikwaju na sisi Mungu atuepushe ni wale mavu watarajiwa mwazingatia vipi haki ya msingi ya kikatiba kufika katika ofisi zao zile Majibu mheshimiwa waziri Mheshimiwa mwenyekiti kwa ruhusa yako na kwa niaba mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya rais wa mikoa Serikali za mitaa na idara maalum za SMZ naomba kumjibu mheshimiwa Jaku Ashimwa Yubu mwakilishi wa jimbo la Paji swala kila niongeza kama ifuatavyo Mheshimiwa kwanza naomba nitoe taarifa kwamba swali hili kama sikosei au swali kama hili limeweza kuulizwa na mheshimiwa Ali Suleiman Shiata ni muda takriban siku tatu tu hivi kama sikosei siku nne lakini kwa kuwa tuliona kwamba lina muonekano wa jambo jingine huko ndani basi ilibidi kwamba tuje tulitoe majibu kama ambavyo tumeweza kutoa majibu. Lakini hata hivyo juzi nilisema kwamba serikali inapokuwa inatekeleza jambo au inapokuwa inataka kufanya jambo au mradi wote lazima kuna hatua zinapitwa. Na inashirikisha na inashirikisha watu mbalimbali. Mbali. Na haimaanishi kwamba labda kukosa kujua pengine mwakilishi yeye binafsi kwamba ikaonekana kwamba jambo hili halikufanywa kama vile ambavyo serikali taratibu zake inakusudiwa izifanye. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba ujenzi huu ama shughuli hii kazi hii ambayo imefanywa na serikali haikukosa ushirikiano katika sehemu ama wahusika wote wale kama ambavyo alivyosema. Tumezingatia pale palikuwa na wafanya biashara ambao wakifanya biashara zote tulikuwa tunajua ikafika wakati serikali ikafanya maamuzi ya kuwaondoa na wafanya biashara wale walipelekwa sehemu ambapo sasa hivi wanaendelea kufanya biashara zao mpaka pale serikali itakapoona kwamba eneo lile pengine inataka kulitumia katika mashughuli nyingine lakini hata hivyo ni utaratibu wa kawaida kwamba serikali kiona kwa sasa matumizi haya hayawezi kufiti katika mazingira kama haya au haendani basi inafanya maamuzi kwa mujibu utakavyoona inafaa kwa hiyo ushirikishwaji katika eneo hili tumewashirikisha watu katika nyanja tofauti tofauti na hiyo wizara ambayo anasema kwamba labda kwamba hatuna ushirikiano nayo mimi nataka niseme tu siwezi kutaji document lakini kiufupi tunazo document mbalimbali mbali ambazo tumeweza kuwasiliana kwa namna gani na tunajua kwamba kuna sehemu ama kuna baadhi ya majukumu hayako chini ofisi ya rais la mikoa na badala yake yako wizara inaoshirika na mambo ya usafirishaji kwa hiyo tumekuwa na masiliano mazuri kwa hiyo kuna kwa kuandikiana Katibu mkuu wetu na katibu mkuu wengine taasisi watendaji wetu wakurugenzi wanakaa ambao wana husika na masuala hayo wanajadiliana na ndio maana tukasema hata hizi ruti bado nazo tumekuweza kushirikiana katika kulifanya jambo hili. Kwa hiyo mimi nataka niseme tu mheshimiwa. Na ili swala la wale mavu kwa shirikisha nalo pia juzi tumetoa maelezo. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba swali hili ngao tushaanza kulijibu na bado tunaendelea kulitolea ufafanuzi. Kwa hiyo mheshimiwa jumbe mimi naomba mheshimiwa mjumbe tuamini serikali kwamba tunafanya kwa nia njema na si kwa lengo la kuwakomoa wafanya biashara lakini all in all kwamba kuna siku lazima wafanya biashara fedha zile za serikali hazijapotea na zimetumika katika mazingira sahihi na kwa umakini mkubwa sana kwa hiyo itafika wakati lazima wafanya biashara ama watu wa huduma wa magari lazima warudi katika eneo lile pale asante sana mheshimiwa ni mheshimiwa viwe swala la nyongeza Asante mheshimiwa mwenyekiti na mimi nichukue fursa hii ni mpongeze mheshimiwa waziri kwa majibu yake mazuri. Mheshimiwa waziri kwa kuwa katika eneo lile la kuegesha magari kuna fedha nyingi ambazo kuwa zilitumika. 
katika ujenzi ule. Je, ni kiasi gani cha fedha ambacho kuwa kilitumika mpaka kumalizika kwa ujenzi ule? Na fedha hizo ambazo kuwa mlijengea pale au mlitengeneza eneo lile lilitoka katika kifungu gani katika bajeti yenu ya serikali? Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa mwenyekiti kwa ruhusa yako na kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa nchi, ofisi ya rais tawala za mikoa wa serikali za mitaa na idara maalum za SMZ naomba kumjibu ndogo wangu mheshimiwa Viwe Abdalla Hamisi mheshimiwa mwakilishi wa viti maalum katika mkoa wa Kaskazini Pemba naomba nikushukuru sana kwa kuendelea kufuatilia maeneo tofauti lakini vile vile pia na mkoa wako Kaskazini Pemba mheshimiwa mwenyekiti naomba nirejee kusema kwamba ama kuendelea kusema kwamba juu la fedha ambazo zimetumika katika ujenzi ule ni shilingi milioni 500 88 1830 ambazo changanuzi wake fedha hizi zilitokana na vyanzo viili vya fedha. Moja ni fedha kutoka manispa ambazo zinatokana na makusanyo, lakini vile vile fedha hizo nataka ieleweke kwamba ilikuwa ni shilingi milioni 143,538,300 la ambazo limetoka manispa ya mjini, lakini vile vile shilingi milioni 445 laki tatu wa msina tatu elfu mianane thalathini hizi ambazi metupika laizi kwa katika maswala alami lakini na mambo mengine pali kwa hizi zilitokana na mfuko wa barabara kwa hizi shumwa jumbe na omba yeleweke hivyo feza zilizumika na zinendana na walisia na chunguzi zote ama auditing zote ambazo zimefanyika baadwa hakuna mashaka ambayo ya meobainika kwa mba labda kuna feza mbaya au feza zilitumika vibaya feza serikali na situ nendila kuze shimu na pale utakapoonekana mambo yameenda vibaya basi hatutoacha kuwajibika katika kuchukua hatua pale ambapo itaonekana pale itajika kuwa ni hatua asante sana mwenyekiti Mheshimiwa Nasir Aljazira Salim Jazira Asante mheshimiwa mwenyekiti na mimi kunipa nafasi ya kuuliza swali moja na nyongeza A na B Mheshimiwa mwenyekiti kwanza nimpongeze sana mheshimiwa naibu waziri kwa majibu yake aliyo na yaliyo fasaha lakini katika majibu yake amesema kwamba serikali imebaini changamoto za kutotumika ipasapo kituo cha daladala kijangwani. Na kwa kuwa kituo cha magari pale Mwembelado kimekuwa na msongamano mkubwa wa magari katika maeneo yale. Je, huoni kwamba ipo haja kuyahamisha kituo kile cha Mwembelado kiyalita pale katika kituo cha kijangwani ili kutumika katika kituo kile? Lakini B, kwa kushirikiana na umawa, je, baraza la mji la manispaa ya mjini ina mpango gani ya kujenga maduka katika maeneo yale ili kwa kivutio zaidi pia kwa watumiaji katika kituo kile baada ya kupunguliwa Mheshimiwa Waziri Majibu Mheshimiwa Mwenyekiti kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisa Rais Tawala za Mikoa Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ naomba kumjibu Mheshimiwa Nasir Jazira mwakilishi wa Jimbo la Kikwajuni swali lake na nyongeza kama ifuatavyo lakini kabla ya hapo naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Mwakilishi kwa ushirikiano wake anaotoa na ofisi yetu yaani ofisi ya rais taraza mikoa kwa ngazi ya manispaa lakini na maeneo mengine amekuwa na mchango mkubwa sana ambao kwa kweli naye kama waheshimu wengine amekuwa akitusaidia sana katika kuleta ushirikiano mkubwa na hivi ndivyo ambavyo mambo yanaenda vizuri kwa pamoja lakini vile vile kuhusiana na swala lile kwamba kituo cha Mwembelado labda na kituo kile ambacho kipo pale ambacho tumekijenga kwa sasa nataka nieleze wazi kwamba mpango ule wa ujenzi ule ambao umejengwa ambao tunasema kwamba ni basi stand ile pale ni kwamba ni mpango wa muda mfupi tunatarajia serikali kwa huko mbele tunakokwenda baada ya kuanza kutumika jengo, maeneo yale serikali tayari imedhamiria uweza kulitanua eneo lile ili kuona kwamba maeneo mengine yataweza kuingia katika kuliboresha eneo lile ili baadaye iwe stand kuu ama iweze kutoa huduma zile kama vile serikali ambayo imekusudia. Kwa hiyo tunapoweka tutakapofikia na mpango huo maana yake ni kwamba direct utakuwa na maduka, utakuwa na mahitaji mengine ambayo yanahitajika kwa wakati huu ambao utekelezaji wake ama utaalamu utaonesha inastahiki wepo hivyo. Ni jambo ambalo lina ushirikishwaji mkubwa na wataalamu mbalimbali ama na wahusika mbalimbali ili kuona kwamba adhima hiyo njema haileti shida lakini kuhusiana na hizo changamoto ambazo tumezisema ili jambo ni la kitaalamu lakini vile vile 
moja ni kuonekana ile ruti ambazo zilikuwa zilikuwa zimepangwa mapema ulionekana kwamba kuna haja kufanya marekebisho lakini vile vile kuangalia mustakabali mpana zaidi kwa sababu kwanza tukumbuke kwamba kwa sasa Zanzibar sasa hivi tumekuwa na jiji kwa hiyo lazima na mipango yetu iendane kivile vile katika mwelekeo huo uende sambamba na jiji ili tuepushe yale marekebisho ya mara kwa mara kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba mheshimiwa wakilishi tunachukua ushauri wako na yale ambayo tunaona na saiki kuingia katika mpango huu basi serikali haitosita kuweza kupokea ushauri kama ambavyo unaendelea kutoa siku nyingine asante sana mheshimiwa na kushukuru na naomba nishukuru sana mheshimiwa mwenyekiti katibu wizara ya katiba na sheria swala linaulizwa la wizara ya katiba na sheria na mheshimiwa Omar Saifu Abid wa Jimbo la Konde mheshimiwa Omar Saifu Abid asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba kwa niaba ya mheshimiwa Omar Saifu Abid wa Jimbo la Konde na kwa vile nataka kwa maswala ya taarifa ya shirika la ufumbuzi ameomba rasmi kwamba mimi niliondoe asante Asante katibu. Swala limeondolewa kwa hivyo tunaendelea katibu. Wizara ya elimu na mafunzo ya amali. Swala Chomba. la wizara ya elimu na mafunzo, mafunzo ya amali. Swali la wizara katiba na sheria limeondolewa kutokana tayari ma Ma, maelezo yashatolewa na sasa mheshimiwa Jacob Hashim Ayubu mwakilishi jimbo la Paja tamuza mheshimiwa waziri wa elimu na mafunzo wa mali anasema baadhi ya kampuni za mawasiliano ya simu na mtandao zimeweka miundo mbini yake ya minara ya mawasiliano katika sehemu za majengo ya skuli za serikali kama skuli ya Micheweni Pemba na skuli ya sekondari ya Hamamni bila ya shaka kampuni hizi zimekuwa zikilipia uwekaji wa miundo mbinu hiyo katika maeneo hayo a anasema je skuli husika zilizo uwekewa minara hiyo zinafaidika vipi na uwepo wa minara hiyo katika maeneo hayo pamoja na wasanii mwingine tusikilize majibu kutoka kwa naibu waziri wa elimu mheshimiwa Simai Mohamed Said hata hivyo kabla kujibu mheshimiwa Jacob swali lake naomba kunitoe maelezo mafupi minara ile tunaiona katika skuli za michoni na mamni na skuli nyingine ni kampuni ya mawasiliano ya Zantel ambayo serikali ina hisa maeneo yaliyokuwa minara hiyo imetolewa na serikali ikiwa ni mchango wake katika hisa yake hata hivyo kampuni ya Zantel inalipa kodi ya minara hiyo ZRB. Kodi hiyo inachangia mapato ya serikali ambayo yanatumika katika kutekeleza mipango yake ya kila mwaka. Baada ya maelezo hayo sasa naomba ni mjibu swali lake na mbona sana mheshimiwa Jacob Hashim Ajub kama ifuatavyo. E, kwa vile gharama za uendeshaji wa skuli zinategemea bajeti ya serikali ambayo hutokana na mapato yanokusanywa kila mwaka ambapo malipa kodi ya minara hiyo ni miongoni mwa mapato hayo ni dhahiri skuli nazo zinafaidika katika uwekaji wa minara hiyo B kama jawabu la swala la A livueleza, hakuna fedha moja kwa moja ya malipo ya minara hiyo inakwenda katika maskuli C Maelezo ya wale yanajitosheleza kwa jibu la kipengele che hata hivyo kwa ufupi ni kuwa hakuna mkataba baina ya skuli na wahusika wa minara hiyo. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa Jacob swala la nyongeza. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti pamoja na majibu ya mheshimiwa naibu waziri ya kusikitisha kiasi fulani kwa pande wa maskuli kutoka kupata kitu na serikali ni mwekezaji lakini naweza kumuuliza swala madogo ya nyongeza. Serikali ni mwekezaji imeingia kwenye biashara kama kuingia kwenye biashara mfano wa masoko tumeona mfano wa migodi kule Tanzania bara hapa uchimbaji mafuta wana wataalamu wanatumia ni corporate social responsibility kama hivi kwa lugha ya kitaalamu hata vijiji vyangu kule baadhi ya hoteli wale wanafaidika kwa wawekezaji wale hamuoni kuwa angalau kuwasaidia skuli yale pamoja na serikali kuwekeza lakini haki ya kimsingi na kikatiba ukazingatia wanahitaji matumizi madogo madogo wale skuli lakini la pili tumeshuhudia mabenki mengi tu hapa ikampi zedi CRB NB yakisaidia katika madeski mambo mbalimbali huduma za kijamii lakini Zantel je imekusaidia angalau chaki au dasta kwa upande wake lakini vile vile swala la mionzi meangaliaje athari yake kwa maskuli na kutokana na wanafunzi wetu ina madhara kiasi gani au haina madhara Waziri majibu <coughs> Asante sana mheshimiwa mwenyekiti e, kwa ruhusa yako na kwa niaba mheshimiwa waziri wa elimu na mafunzi wa mali naomba kumjibu mheshimiwa Jacob Hashim Ayub 
maswala yake matatu yanyongeza kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti nitaanza kumjibu swala la namba tatu kwa utaalamu zaidi e, kwanza nimfahamisha tu kwamba tunapozungumza neno mionzi e, sisi tunaita neno masafa kwa utaalamu na hizi zinatokana na kitu inaitwa electromagnetic waves ambazo ndani yake kuna radio waves microwaves uh, infrared pamoja na x-ray na gamma ray tunazotumia katika masafa kwa ajili ya mawasiliano ni radio wave na microwave na hizi pia anaposema neno mionzi hakuna kitu kama hicho kwa sababu hii minara eh, zinapowekwa hizi antena zinaanza kutoka mita 45 mpaka na hamsini kuendea juu ambazo zinatumika kwa ajili ya transmission na ni kwa kishia tu mheshimiwa mwenyekiti eh, TCRA kila miezi mitatu eh, wanalile gari nafikia tunaliona mjini linatembea na kwa linapita na kupima aina mionzi au haya masafa ambayo yanayotumika kwa ajili ya usalama ni kwa kishia tu mheshimiwa wajumbe baraza la wawakilishi hakuna na athari yote ambayo ni kwa binadamu kwa sababu serikali ipo makini na serikali hii pia imeongeleta hizo huduma ili wananchi wafaidike. Na nimwambie tu katika hizi sites ambazo wamezitaja kwa mfano Hamamni pamoja na Micheweni. E, kupitia Micheweni Hamamni ni, kat, ni eneo ambalo serikali imetoa upande kwa hisa. Na yako maeneo mengi kuna tumekuja Kijangwani, Amani, Fumba na maeneo mengine. Na na Zantel e, hulipa kodi katika maeneo ambazo wanazo sites karibia 68 na wanalipa dola 1045702 sawa na shilingi milioni moja na ushaye kidogo ambazo ni kodi zinakwenda moja kwa moja kwa ZRB e, kuhusu swala lake la kusaidia kwa upande wa CSR tunaita ambao ni corporate so cooperative kama alivyosema mheshimiwa mwakilishi hii inaitwa ni corporate social responsibility kwa maarufu ni CSR unapozungumza swala CSR ni swala kampuni hujipangia wenyewe katika kutoa mchango wake katika maeneo usika kama yeye alivyofaidika na tumeona kampuni ya Zantel inafanya mambo mengi sana kwa sababu kwanza serikali inaubia ni mdau kwa mheshimiwa waziri subi mheshimiwa wajumbe naomba utulivu mheshimiwa wajumbe naomba utulivu majibu asikikane vizuri ya mheshimiwa yako na wananchi kwa jumla mheshimiwa endelea Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. E, tumeona kwamba kampuni ya Zantel kwanza ni mlipa kodi wa mwanzo kwa pande ya Sagaranza bamekuwa ni akichangia nambari moja kwa muda mrefu na hata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tunaona wananchi wengi ufaidika mbali ya mashindano ambayo yanawafanya lakini pia wamekuwa mstari wa mbele katika kuchangia maeneo tofauti ya katika kijamii pale ambapo utaweza kupeleka mi mwenyewe mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti e, katika mwaka 2010 na niliwahi kupeleka proposal ya kupata e, maeneo ili wananchi wafaidike na kombe la dunia na Zante uleka ma screen katika upande unguja na Pemba mpaka Micheweni ambao nilisimamia mwenyewe bila ya kutoa e, pesa yote na fedha yote ilichangiwa na Zante. Lakini swala la chaki au dasta hani mambo ambayo ni madogo sana mheshimiwa mwakilishi anaozungumza lakini mahitaji ya kila siku katika skuli na serikali hupeleka michango yake katika maeneo haya na pale ambapo kama kuna kampuni inataka kufanya mipango yake ya kuweza kusaidia hufanya haya kutokana na mazingira ambapo serikali imejipangia na ile kampuni maeneo yenyewe inachagua wapi itawekeza kila kampuni inaweka masharti yake kuna wengine wapenda katika sekta afya wengine katika sekta elimu wengine katika sekta ujenzi kwa hiyo serikali haiwezi kuilazimisha kampuni e, iweke lakini sisi tunaangalia na tunawashawishi kampuni tofauti eh, zile ambazo ni zina hisa tofauti ndani ya uh, zina zina aidha ubia na serikali au ni kampuni binafsi wazidi kutoa mchango wao ambao kama alivyosema mheshimiwa mwakilishi ni CSR corporate social responsibility asante sana mheshimiwa mwenyekiti asante katibu tunaendelea wizara ya ujenzi mawasiliano na usafirishaji Wala linaulizwa na Mheshimiwa Jaku la Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji. Mheshimiwa Jaku. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nami niko tayari kusikiliza majibu ya swala namba 79. Mheshimiwa Waziri kwa majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti kwa ruhusa yako na kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa ujenzi na usafirishaji napenda kuchukua nafasi kumjibu mheshimiwa Jaku Hashim Ayubu mwakilishi wa nchi jimbo la Paje swala lake namba 79 lenye kifungu A B na C kama ifuatavyo mheshimiwa mwenyekiti hivi sasa ni muda wa miezi minane tangu meli ya mvi maendeleo ilipopandishwa chelezoni B mheshimiwa mwenyekiti 
dola za Marekani zinapungua milioni moja na laki tatu zimekadiriwa kutumika katika gharama za jumla ya matengenezo ya meli hiyo. Si kabla kuamua kuifanyia matengenezo meli hiyo serikali ilifanya uchanguzi wa kina ili kubaini faida na hasara ya kuifanyia matengenezo meli hiyo ikilinganishwa na tija itayopatikana baada ya matengenezo yake. Kwa vile imebainika kwamba faida na tija itayopatikana kwa kufanyia matengenezo meli hiyo ni kubwa ndipo serikali ilipoamua kuifanyia matengenezo meli hiyo ili iweze kutumika kibiashara kama hapo awali. Asante sana mheshimiwa Mwenyekiti. Mwisho la nyongeza mheshimiwa Jacob. Asante sana mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Waziri, haya majibu yametoka ndani ya moyo wako, ndani ya dhati ya moyo wako, unajibu hivi sasa kwa faida ya nchi au huku yafanyia kazi? Maki tukangalia himeli hasara zake na faida yake vitu tofauti na mbingu na ardhi. Mimi mjumbe wa kamati na ripoti yako kamati hapa ninayo si uzuri kuizungumza. Shirika lile linajiendesha kwa hasara. Sasa wanakuja kuniambia hapa majibu si na mimi kusikiliza sana ndio nakuuliza mshauri wa dhiri. Haya majibu yametoka ndani ya dhati ya moyo wako umeyafikiria. Lakini faida gani utaweza kuipata meli ile hata ikitengenea? katika baadhi zaidi kama wiki mbili nyuma ulisema itapakia saruji kutoka Mtwara Dangoti saruji ile meli na shimo utaitemshaji na meli za siku hizi gari inaingia moja kwa moja ndani ni jambo la kusikitisha mheshimiwa naibu waziri hili naona bora ni mwachie Mwenyezi Mungu tena isiwa na siku za kunyongeza na nyongeza naona ni la chie tu ni masikitiko makubwa sana kwangu mimi mheshimiwa waziri ulul nimeondosha mheshimiwa ni mwachie Mungu naona ulimiza swali lakini kama imeondosha mheshimiwa waziri ende kuna swala tunajengeza kwa mheshimiwa Rama Ramadhan Mheshimiwa Ramadhan karibu Asante sana mheshimiwa mwenyekiti na nimshukuru tu na nimpongeze mheshimiwa waziri kwa majibu yake mazuri uh, kwa vile amekiri kwamba meli ya MV maendeleo iko chelezoni kwa muda mrefu na imekuwa ni kawaida bila shaka hizi meli kupandishwa vielezoni ni muulize tu swala dogo la nyongeza lenye A na, na, na B je serikali kupitia wizara yake ina mpango wa kujenga chelezo hapa Zanzibar na kama ina mpango huo inategemea kuanza lini asante Mheshimiwa Waziri majibu Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Sabshaji napenda kuchukua nafasi hii kumjibu Mheshimiwa Ramadhan Hamza Chandi mwakilishi wa nchi Jimbo la Jangombe swala lake kama ifuatavyo Mheshimiwa Mwenyekiti swala hili nilijibu vizuri siku tatu tulizopita wakati mheshimiwa Jaku na mheshimiwa Rashid Ali Juma alipouliza maswala kama hayo. Kwanza mimi nataka kuwatoa wasiwasi tu kwamba meli ya mvima endeleo ni katika meli ya kipekee katika ukanda Afrika Mashariki kwa sababu inaweza kuchukua zaidi ya tani sita ni meli ambayo iko kipekee. Kwa hiyo tija na hasara zake tumeziona na kwamba ile meli itafanya kazi katika mwambao na ina mahitaji makubwa sana katika mwambao mpaka Komoro tulipoenda walikuwa wanaitaka meli hii. Na Mtwara pia na sehemu tofauti. Lakini swala la Mheshimiwa Ramadhan kama nilivyosema nilivyomjibu Mheshimiwa Rashid Ali Juma kipindi kilichopita kwamba sisi tuna nia dhati ya kuimarisha kile chelezo chetu kuchukua malindi kwa hiyo namwambia kwamba kila kitu kina mipango na vile vile kina mikakati yake kwa hiyo namtoa wasiwasi kwamba tuna nia dhati kutakuona kwamba tutapokuwa na chelezo ambacho kwa mahitaji ya meli kubwa kama vile mvi mapinduzi basi tutaondosha zile gharama za kupeleka meli chelezoni Mombasa asante sana Mheshimiwa Kiti Asante mheshimiwa Mheshimiwa Musa swali la nyongeza Asante sana mheshimiwa mwenyekiti pamoja na majibu mazuri ya mheshimiwa waziri naomba nimuulize swala dogo la nyongeza kwa kuwa MV maendeleo imekuwa chelezoni kwa muda mkubwa hivi sasa je mheshimiwa waziri tutarajie lini meli hiyo ita, itarudi chelezoni kuja hapa Zanzibar ili kutoa huduma Mheshimiwa Waziri Majibu Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Sanchaji napenda kuchukua nafasi kumjibu Mheshimiwa Musa Fumusa mwakilishi wa nchi Jimbo la Kiwani swala lake la nyongeza kama ifuatavyo kama nilivyosema juzi kwamba tunategemea safi tayari engine na majenereta shafika pale wakati wote ataanza kufungwa ndani ya wiki ijayo kwa hiyo tunategemea kwamba mwisho wa mwezi wa April basi kama hali tenda vile vilivyopangwa tunategemea meli ile itakuwa ishamaliza kufanyiwa matengenezo makubwa hayo na tayari kwa kurudi zamba kwa ajili ya kuendelea na kazi kama ilivyo meli nyingine zetu za shirika la meli na uwakala sana sana mheshimiwa Kiti Asante Swala la la upendeleo mheshimiwa Dimo Dr. Dimo 
Mheshimiwa mwenyekiti nikushukuru sana kwa kuniona na kunipa upendeleo lakini ilikuwa bado moja kwa sababu muulizaji wa mwanzo aliondoa swala lake. Na kwa kuwa nchi hii ni nchi ya kisiwa na kufanya na kwa sababu tumnamiliki meli nyingi kwenye shirika la meli na ni muhimu sana kuwa na chelezo hapa Zanzibar lakini tulichokuwa nacho bado hakifanyi kazi vizuri na kwa kuwa kuna mwekezaji mzalendo katika eneo lile la Mangapwani alikuwa ameonesha nia ya kufanya chelezo kile lakini bado serikali ilikuwa ikimpiga chenga na danadana huku na huku jambo lile likoje tunaomba tamko la serikali Mheshimiwa Waziri majibu Asante sana mheshimiwa mwenyekiti Napenda kuchukua nafasi hii kumjibu mheshimiwa Mohamed Saidimwa, daktari huyu mwakilishi wa nchi jimbo la Mpendae swala so kama ifuatavyo. Kama alivyosema mwanzo, yule muhusika ambaye amesema amlitaka kuwekeza katika bandari ya Mangapwani. Serikali imeamua kulitumia eneo la bandari eneo la Mangapwani kwa ajili ya kujenga wenyewe tunaita bandari ya mafuta. Lakini mimi nataka kumwambia tu kwamba umuhimu wa kuwa na chelezo cha kisasa huko pale pale na pale ambapo tutaona tunahitaji wawekezaji ambao waadilifu waaminifu na wenye uwezo basi sisi tuko tayari kukaa nao pamoja ili kuangalia namna gani la kushika nao katika kusukuma mbele gurumu la maendeleo ya nchi Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Asante katibu. Wizara ya Ardhi, Nyumba, Maji na Nishati. Swali la Wizara ya Ardhi, Nyumba Maji na nishati ninaulizwa na Mheshimiwa Omar Sefu Abid wa Jimbo la Kone. Mheshimiwa Omar karibu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba swali langu lipatiwe majibu asante. Asante Mheshimiwa Waziri kwa majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti kwa idhini yako na kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa ardhi nyumba maji na nishati napenda kumjibu mheshimiwa Omar Saif Abedi wa Konde swala lake namba 22 nikifungu A B na C kama ifuatavyo e mheshimiwa mwenyekiti swala la ulipaji wa fidia za mazao na majengo lipo katika ofisi ya mthamini mkuu wa serikali kwa ajili ya kupitia upya viwango vya ulipaji fidia ili angalau viendane na thamani ya soko kwa wakati uliopo kwa kuwa taratibu za malipo zilipo sasa ni zile za mwaka 2013 na hivyo haviaksi hali halisi ya fidia hizo sambamba na zoezi hilo wizara kupitia ZPRA kwa kushirikiana na kampuni za ZBDC na Rakiges wameonda ikosi kazi kwa ajili ya kuendelea kuhakiki Afrika hao bii mheshimiwa mwenyekiti kwa mujibu wa ripoti ya awali ya malipo ya fidia jumla ya wakulima 4453 na, na wamiliki wa nyumba 120 kwa nguja na pemba wameorodheshwa katika ripoti ya waathirika wa zoezi la mtetemo. Aidha kwa zoezi hilo lipo kwenye mapitio ya viwango vya malipo ni vigumu kutaja kiasi cha fedha halisi kinachohitajika kwa sasa. Na si mheshimiwa mwenyekiti kampuni ya Rages inayotekeleza mradi huo ndio yenye wajibu wa kulipa fidia hizo kwa wakati huu kwa njia ya urejeshaji wa gharama yani cost recovery iwapo tu rasilimali mafuta na gezi asilia itagunduliwa kwa mujibu wa mkataba wa PSA. Asante sana. Mheshimiwa Omar Sef swala la nyongeza. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Nikushukuru na nimshukuru mheshimiwa naibu waziri kwa majibu yake mazuri. Na nitoe shukurani kwa mwelekeo kwa jibu lako. Na nadhani wananchi wetu wanatusikia kwamba serikali iko katika matarisho ya kulipa fidia kupitia hiyo kampuni lakini nataka nijue kwa sababu wananchi hawa wameyaathirika wa kilimo wa kulima 1453 na wamiliki wa nyumba 120 miongoni mwao ni wa maskini sana na muda umekuwa ni mrefu ye yeah. wakati tunawasubiri tuna, tuna hawa na kwa sababu zoezi la mara pili linategemewa kufanyika je huoni kwamba linaweza likaja likaleta lika lika lika, lika, lika vigumu kidogo wakati wale watu wa mara ya kwanza hatujawalipa pamoja na kuwa tuko katika utaratibu Aye, lakini bi je kuna utaratibu gani ambao mumeupanga wa kuwarejea wale waathirika mkawapa elimu hii ili wakajua kwamba 
swala au zoezi zima la ulipaji wa fidia kwa yale maeneo litatekelezwa pindipo litakapokuwa tayari wizara ina utaratibu gani wa kuwafikia wananchi kuwapa taarifa ya uelewa huo asante mheshimiwa waziri majibu asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwa idhini yako na kwa niaba mheshimiwa waziri wa ardhi nyumba maji na nishati naomba kumjibu mheshimiwa Omar Saifu Abedi wa Konde swala lake la nyongeza kama ifuatavyo e, kwa kupitia kile kikosi kazi ambacho tumekitaja ilikuwa tunatoa taaluma na namna gani wastamili na namna gani watalipwa lakini nikwambie kwamba kwa taarifa ambayo nazo tarehe na sita bodi inakaa kwa ajili ya kupitia na baada ya hapo e, utaratibu wa kulipwa utafuata sasa nategemea si muda mrefu hizi e, malipo yatafanyika kwa wahusika na kushukuru sana Mheshimiwa Sheikh Said Ali swala la nyongeza Asante Mheshimiwa Speaker Mheshimiwa Mwenyekiti pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Waziri naomba kumuza swala dogo la nyongeza kama ifuatavyo Mheshimiwa kwa kuwa katika maswala kwa kuwa katika majibu yake umesema kwamba fidia hiyo italipwa na Renki Gas baada ya mafuta au baada ya upatikanaji wa hiyo rasilimali ambayo sasa inahitajia Tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie kwamba hiyo rasilimali tuipate lakini hii sasa tunatafuta na unapotafuta ni mawili kupata na kukosa je kama kama hawa inigeis au mafuta mwenyezi Mungu atujalie huko yasende haikupatikana hawa wananchi ambao tayari vipanda vyao na nyumba zao zimesha afika watalipwa nani watalipwaje asante majibu mheshimiwa waziri asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwa idhini yako na kwa niaba ya mheshimiwa waziri ardhi nyumba maji na nishati naomba kumjibu mheshimiwa swala lake la nyongeza kama ifuatavyo kwanza nakubaliana naye kuomba dua kwamba mambo yapatikanwe lakini chengine kama nilivyosema kwamba hawa watalipwa na rakges kwa sababu ndio yenye wajibu kwa sasa kulipa kutokana na tulivyokuwa tumekubaliana e, na mrejesho wake pindi akipatikana rasilimali ikipatikana atarejesha gharama zake lakini na isipopatikanwa maana yake itakuwa rakges kala hasara lakini nikuthibitishie kwamba hawa watalipwa si muda mrefu ujao maana yake kabla ya kujua yapo au hayapo hawa watakuwa tayari wamelipwa kwa hiyo hakutakuwa na athari au na, 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 na hasara kwa mwananchi mwananchi atalipwa haki yake si muda mrefu na huko tutakuwa ni kampuni na serikali kuona kama yamepatikana au hayapatikana asante sana Katibu tunaendelea Wizara ya Vijana Utamaduni Sanaa na Michezo Swali la Wizara ya Vijana Utamaduni ni sana na Michezo linaulizwa na Mheshimiwa Jacob Ashe Mwayubu. Asante sana Mheshimiwa Kiti na Mitari kupokea majibu ya swala namba 44 pamoja na jana naibu waziri kwa kuwepo leo kama yupo. Mheshimiwa Waziri wa Vijana Utamaduni sana na Michezo kwa majibu. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwa ruhusa yako na kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa vijana utamaduni sanaa na michezo napenda kumjibu mheshimiwa Jacob Hashim Ayub wa jimbo la Paje swala lake namba 44 kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti wizara inapokea pongezi kwa kufanikisha kazi za ujenzi wa miundombinu wa michezo katika viwanja vya mau aidha ni kweli kwamba katika viwanja vya mau kuna tatizo la ukosefu wa maji kwa sasa na kisima ambacho kinatumika katika viwanja vya mau ni kisima cha kuchimba kwa mashine kilichopo eneo la madema na kulikuwa hakitoi maji kwa nguvu Mheshimiwa mwenyekiti baada ya kugundua wizara iliwasiliana na wataalamu kutoka mamlaka ya maji Zanzibar na wakaja na mafundi ambao waliweza kuivuta pump na wakagundua kuwa imejaa tope hatua ambayo iliwafanya wachunguze zaidi kwa kutumia microscope na kusema kwamba kisima kimeporomoka hivyo tatizo la kukusa maji katika viwanja hivyo limesababishwa na kisima hicho kuporomoka Mheshimiwa mwenyekiti Wizara ikafanya mawasiliano na mamlaka ya maji zawa kwa ajili ya kutafuta suluhisho la tatizo hilo na kuahidi kuunganisha maji kupitia mradi mkubwa wa maji uliopita chini ya viwanja hivyo kwa kutumia tangi liliopo mnara ambao ni matumaini yetu kazi itakamilika hivi karibuni 
Mheshimiwa mwenyekiti sio hasara bali ni jukumu la wizara na tuendelee kuwavumilia wenzetu wa mamlaka maji wakati taratibu zinaendelea na, mataraji, na matarajio yetu sio muda mrefu tatizo hilo litaondoka lakini kwa sasa inabidi tununue maji kwa matumizi ya binadamu pamoja na wachezaji wetu hawa ili kuweza kumudu mahitaji yao asante Mheshimiwa Jaku swali la nyongeza Asante sana mheshimiwa mwenyekiti pamoja na majibu ya mheshimiwa naibu waziri lakini endelee kumshukuru Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa neema aliyotupa kubwa sana katika visiwa vyetu hata hapo alipo yeye mheshimiwa naibu waziri akachimba uhakika maji yatapatikana ni neema kubwa ni neema kubwa tupata lakini mheshimiwa naibu waziri ule uwanja asili yake kona kulikuwa kwa kibanda kidogo kulikuwa kuna, kuna kisima wakati tunacheza mpira nzetu zetu kwa juni kisima kile na kilikuwa kitoa maji mazuri tu mmekifanya utafiti gani kisima kile au walopewa uwanja huo wanaoendesha hawajui historia ya uwanja ule lakini kiwanja kile jinsi kilivyopendeza na kutoa kujimbo wa kisima hamuoni mavunjia hadhi heshima uwanja ule na jitihada anazofanya mheshimiwa rais katika uwanja ule wa kihistoria jinsi tunavyopendeza lakini vile vile mmetumia kiasi gani kukodi magari ya maji tukia kumalizika uwanja ule mpaka leo na isipelekee sababu gani ya msingi kama kisima kile hakifai mkachimba kisima chengine ili kutokupoteza pesa kwa nguvu kazi zaidi Mheshimiwa Waziri Majibu Asante sana mwisho mwenyekiti kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Waziri wa Vijana Utamaduni Sanaa na Michezo napenda kumjibu Mheshimiwa Jacob Hashim Ayub maswala yake anyongeza yenye vipengele vingi tu kama ifuatavyo Mheshimiwa Mwenyekiti kwanza kabisa hakuna kitu ambacho kinaweza kikafanyika bila utafiti. Utafiti umefanyika na watu wamejua kwamba kile kisima kina maji ya chumvi na yale maeneo tunayajua na ndio maana kisima kikachimbwa maeneo ya, ya, ya madema ambayo maeneo hayo zamani kulikuwa kuna ofisi za zawa na kule maji yake ni matamu hayana chumvi. Hicho ambacho tunachokisema cha drill ni kisima cha kwetu wenyewe cha mau lakini kimechimbwa maeneo ya madema. Lakini pia gharama ambazo sasa hivi tunachukua za maji kwa wiki inaweza kufika laki tatu na nusu mpaka laki nne. Asante sana mheshimiwa speaker, mheshimiwa wa mwekiti. Katibu tunaendelea. Wizara ya Kilimo, Mali Asili, Mifugo na Uvuvi. Swali namba 87 la Wizara ya Kilimo, Mali Asili, Mifugo na Uvuvi nauliza mheshimiwa Suleiman Sarahan Said. Maji wa ZBC. Sasa swali linalekezwa katika Wizara ya Kilimo, Mali Asili, Mifugo na Uvuvi. Mheshimiwa Suleiman Sarahan Said mwakilishi jimbo la Chekicha kitamuza mheshimiwa waziri anasema pamoja na uhamasishaji wa kilimo cha matunda na mboga mboga swala la mifugo wa mshaji wake umepungua kidogo jambo ambalo limesababisha kitoweo kama kuku mbuzi ngombe na kadhalika kuagiza nje ya nchi swala so, lake a anasema je wizara imeliona jambo hilo na b anasema je kama imeliona ni hatua gani zimechukuliwa ili kuhamasisha ufugaji Zanzibar pamoja na masuala mengine yatakayotokeza ya nyongeza tusikilize majibu kutoka kwa naibu waziri wa kilimo maliasili mifugo na uvuvi mheshimiwa dr makame alusi akijibu ya kumjibu mheshimiwa sleman sarahani saidi mwakilishi wa jimbo la uh, chake chake uh, swali lake namba 87 lenye vifungu a b na c na kwa ruhusa yako sasa na kwa niaba ya mheshimiwa wa waziri wa kilimo mali asili mifugo na uvuvi naomba kumjibu mheshimiwa huyo jembe eh, wa chake chake pale swali lake hilo kama ifuatavyo uh, mheshimiwa mwenyekiti uhamasishaji wa uzalishaji wa mifugo kwa ajili ya kitoweo haujapungua na unaendelea hata hivyo kuna ongezeko la mahitaji ya mazao ya mifugo kwa masoko ya kawaida na utalii wastani wa ngombe sabini alf eh, ngombe sabini hadi themanini wanachinjwa na wanatumika kwa, kwa, kwa kitoweo kila siku Mheshimiwa Speaker, Wizara kwa kushirikiana na Halmashauri za Wilaya 
inaendelea na hatua za kuhamasisha ufugaji wa kibiashara na kitaalamu kipaumbele kikiwa ni, kuwa, kuwa, ni, ni kuzidisha kiwango cha ubora na wingi wa uzalishaji wa mazao ya mifugo kupitia matumizi ya mbegu bora Mheshimiwa mwenyekiti nakubaliana na hoja ya mheshimiwa mwakilishi kuwa kama tukitegemea kitoweo kutoka nje kunaweza kuleta athari baadaye na athari yenyewe si nyingine bali itakuwa ni tegemezi na mambo mengine mengine ambayo aliyataja Hata hivyo wizara inaendelea na mikakati ya kuhakikisha uzalishaji wa kitoweo cha kutosha unapatikana hapa hapa Zanzibar na katika kulifanikisha hili ushajiishaji wa ufugaji bora na wa kibiashara unaendelea kupitia utafiti wa mifugo unaoendelea inakadiriwa Zanzibar kuna jumla ya kuku wanyama wapatao karibu milioni moja kuku wanaochinjwa Zanzibar kwa, kwa Zanzibar kwa siku wanakadiriwa wastani wa 2500 na naomba kwa sisi sasa tunamshukuru Asante swali la nyongeza kwa Mheshimiwa Suleiman Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti na nimshukuru waziri kwa majibu yake Lakini swala mama hasa nilikuwa namuuliza Mheshimiwa Waziri ni kwamba nakubaliana naye kwa mangombe sabini mpaka themanini wanachinjwa kwa siku hapa Zanzibar Kitu zaidi nilikuwa nazungumzia neno la utegemezi katika masuala mazima ya mambo ya vitoeleo ni kwamba Zanzibar asilimia hiyo anaoniambia ngombe wengi wanatoka nje ya Zanzibar na lengo na madhumuni pamoja na kuku tunaokula pamoja na vitu vingine vinatoka Zanzibar vinatoka nje ya Zanzibar mimi lengo langu hasa ni kumuuliza mheshimiwa waziri wamejipangaje kuhusu suala zima la suala la vitoeleo vya kuzalishwa hapa Zanzibar kwamba tuna kuku najua soko halijapungua maana kuku kutoka Brazili, kutoka Uturuki kutoka kila pahala wanaletwa ngombe kutoka bara kutoka wapi wanaletwa na kila kitu lakini kama Zanzibar uzalishaji wake ukoje kwa asilimia ngapi umepanda au umeshuka au wamejipangaje lakini swala la pili ni swala kama la bahari. Sisi tuna bahari ya kuringia, tuna bahari kubwa na kuna watu kutoka nje kuja kuvua hapa. Lakini unafika siku hapa hata samaki marikiti hakuna. Wanajipangaje kuvua samaki kwa wingi na kuweza kuwa store pale panapokuwa na dharura ya samaki wakaweza kupatikana. Mheshimiwa Waziri Majibu. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwa kulipa rusa ya kumjibu swali lake la nyongeza mheshimiwa Suleiman Sarahan Saidi lenye vifungu A na B na kwa ruhusa yako na kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa kilimo mali asili mifugo na uvuvi naomba kumjibu mheshimiwa Suleiman swali lake hilo kama ifuatavyo kwanza kwamba tumejipangaje sisi tulivyojipanga ni kwamba kwanza tunaimarisha utafiti wa mifugo na unakumbuka hivi karibuni tu imeundwa taasisi ya utafiti wa mifugo zaliri Lengo lake kuu ni kuongeza uzalishaji wa mifugo kwa kutoa mbegu zilizo bora ambazo zitasambazwa kwa wakulima au wafugaji ili waweze kuzalisha uh, mazao mengi ya kitoweo. Na hali kadhalika katika uvuvi nako nakumbuka hivi karibuni imeundwa taasisi maalum ya utafiti wa uvuvi zafiri nayo pia lengo lake ni hilo hilo. Lakini pia tumetangaza blue economy nayo pia madhumuni yake ni kuzalisha uh, kuvua samaki wengi wa kutosha ili tuweze uh, kujitosheleza hapa hapa nchini na ziada tuweze kuuza nje. Kwa sasa hivyo ndivyo tulivyojipanga. Kuna watu kweli wanaagiza pedu, kuku, wanaagiza samaki wengine eh, lakini wanaagiza kwa sababu bado bei zetu ziko juu wale wanaouza kwa bei ndogo na watakapo, tutakapoweza kuzalisha kwa wingi na bei zetu zikishuka hawa hawataleta tena wenyewe watarudi wata, wata, wata nyuma kwa hivyo tuna, tuna, tuna hamasisha sana wakulima wetu watumie taaluma tunayowapa ili waweze kuzalisha uh, mazao ya kitoweo kwa wingi ili tujishindeze wenyewe asante sana mheshimiwa mwenyekiti 
Swala la nyongeza mheshimiwa Rashid Asante sana mheshimiwa mwenyekiti na nimpongeze sana mheshimiwa waziri kwa majibu yake mazuri Mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa waziri alisema kwamba serikali inajitahidi kuhamasisha kuhamasisha wafugaji katika kupata mazao mengi ya mifugo au bidhaa nyingi za mifugo sasa wakati wa kuhamasisha maana yake tunatarajia kwamba baadaye wizara itafuatilia na kuweza kuona matokeo sahihi ya ule uhamasishaji wenyewe lakini tunaendelea kupokea kuku wa pedu firigisi za pedu vipapariko vya pedu sasa ebu ebu mheshimiwa waziri tuambie ni, ni, ni baada ya miaka mingapi wananchi watarajie kuepukana na kuku hawa pedu kutokana na uzalishaji lakini la pili wizara yako ya kilimo kwa kutumia maabara zake imegundua athari gani za kiafya kwa watumiaji wa kuku wa pedu asante sana mheshimiwa waziri majibu mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa fursa ya kumjibu mheshimiwa <laughs> eh, mzee wa kanuni rafiki yangu sana huyu eh, Rashid Shamsi mwakilishi wa Magomeni mahiri kabisa huyu eh, na kwa ruhusa yako na kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa kilimo mali asili mifugo na uvuvi naomba kumjibu swali lake hilo lenye kifungu A na B kama ifuatavyo Anasema baada ya miaka mingapi tutajitosheleza Tama yetu ni kujitosheleza baada ya muda mfupi kwa hata ikiwezekana kwa baada ya mwaka mmoja basi tutafanya hivyo. Sisi tunaongeza bidii katika mambo ya utafiti ili tuweze kuzalisha zaidi. Tunaongeza bidii kwenye kupeleka elimu kwa wakulima au wafugaji ili waweze kuzalisha zaidi. Hasa uh, uh, madhumuni yetu kwenye programu yetu ya miaka kumi na ukuja basi angalau umetumejitosheleza kwa kiasi asilimia kubwa kama asilimia themanini au zaidi ya hapo e, na namhakikishia kwamba kwa mwelekeo ulivyo tulivyokusha kujipanga na tulivyokusha kuanza hili suala la la la, la, la kuagiza vyakula au vya, 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 vya vitoweo kutoka nje litatoweka lenyewe kwa sababu tukiweza kuzalisha hapa na bei zikiwa nafuu hakuna atakayetaka wale kuku wa pedu hata mmoja akasema eh, naona masuala yake ni, ni baada ya mingapi na kujitosheleza yote naona nimeajibu kwa pamoja kwa hiyo eh, naomba niwasilishe asante sana asante mheshimiwa mtuma swala la nyongeza <laughs> nashukuru mheshimiwa mwenyekiti na mmekuwa kuniona ili nimuulize mheshimiwa waziri swala la nyongeza mheshimiwa waziri mheshimiwa mwenyekiti kwa kuwa mheshimiwa waziri ametueleza wanafanya utafiti wa mifugo katika maeneo yetu na kwa kuwa wananchi wengi sana baadhi yao wanayo mifugo swala langu lipo hapa je ni wilaya gani waliofanya mifugo hiyo na shehe ngapi walizofanya utafiti huo majibu mheshimiwa waziri asante sana mheshimiwa uh, mwenyekiti Nilimuona mheshimiwa Rashid Shamsi kanyanyuka pale kwa sababu swali lake la afya halikujibiwa na amini ni hivyo nataka kunyanyua apate jibu la swali la afya ili swala la, 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 la matatizo ya magonjwa liko wizara afya lakini naamini kuku wale wanapokuja hawawezi kuruhusiwa kuletwa hapa kama wana magonjwa hapa kuna kitengo cha ku, cha ku, cha kuhifadhi cha kuchunguza chakula kinachoingia wanafanya uchunguzi na huko kina kotoka pia kinafanywa uchunguzi kwa hiyo tuko salama sasa mheshimiwa kwa ruhusa yako na kwa niaba ya mheshimiwa uh, 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 waziri wa kilimo ya asili mifugo na uvuvi naomba kumjibu mheshimiwa mtumwa Suleiman swali lake uh, alilouliza la nyongeza hilo Ni wilaya gani anasema na shehia ngapi katika wilaya wilaya zote kuna mifugo anasema kwa mfano Bumbwini kuna wafugaji wa kisasa wapo. Ukienda kaskazini kule A wapo wafugaji wa kisasa pia lakini pia wako wa kienyeji. Yaani wame wafugaji wamo wamo wote. Tunakubali kwamba 
hawajakuwa hawajahamasika wakawa na ngombe wengi lakini hawa wa kisasa hawa waliona mpaka ngombe 20 wapo mpaka ngombe 20 na wanaendelea kuwazalisha ili wawe wengi zaidi kwa hiyo na nipende kumwambia tu kwamba wilaya zote kwa sababu leo ni mote wilaya zote tunafanya eh, eh, shehia nyingine inawezekana zikawa hazijaguswa kwa sababu hazina mifugo lakini karibu shehia zote nazo pia tunazi tunazingi tunazi tunazihudumia asante sana mshukuru asante mheshimiwa waziri wa kilimo majibu zaidi <coughs> asante mwenyekiti pamoja na majibu mazuri ya mheshimiwa naibu waziri naomba ni nifafanue zaidi juu ya swala la utafiti kwamba taasisi yetu ya utafiti wa mifugo kwa sasa inafanya tafiti nane nane na hizi tafiti tafiti ambazo zimekabilika ni mbili moja inahusu juu ya chakula cha kuku kinachotengenezwa kwa kutumia amani sasa hizi hazifanyi kwa shehia hazifanyi kwa shehia na utafiti wa pili kuhusu uzito wa nyama pia hufanyi kwa shehia lakini tutapokuja utafiti wa tatu ambao unakusudia kufanywa baadaye mheshimiwa waziri subiri kidogo mheshimiwa wajumbe naomba utulivu upatikane ninongono imekuwa ni mikubwa majibu hayasikikani vizuri kwa hivyo naomba utulivu wa baraza utafiti wa tatu asante utafiti wa tatu ambao utafanywa baadaye huu sasa utakwenda kwenye shehia kwa sababu unaangalia athari ya minyoo kwa wanyama sasa hapo utakwenda katika shehia asante sana Asante. Mheshimiwa Rashid nimekuona na kupa upendeleo swala. Swala la ingeza. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Na mimi nilikuwa kwanza nimpongeze sana mheshimiwa waziri kwa majibu yake fasaha aliyotoa. Nimpongeze sana mheshimiwa waziri wa kilimo kwa ufafanuzi wake mzuri ambao ameutoa. Ame Nilikuwa naomba niulize swala ndogo tu. Mheshimiwa waziri utakumbuka kwamba wizara yako ina mpango ina mkakati ina mwelekeo madhubuti kabisa wa kulinda na kuzuia na idadi kamili ya kuagizia vitoweo kama hivi iliyowekwa wizara imeweka idadi kamili ya kuingiza kuku idadi ya kuingiza mayai kuingiza nyama na vitu vinginevyo na kuingizwa vitu hivyo kiholela vinapelekea kuwaumiza sana wafugaji, wakulima, wavuvi na wengineo ambao wanapata kipato chao kupitia kwa njia hii. Utakubaliana na ushauri wangu wa kuongeza mkakati na usimamizi wa wizara yako ili tuweze kulinda uingiaji wa vitu hivi kiholela? Mheshimiwa Waziri Majibu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa fursa ya kumjibu Mheshimiwa Mheshimiwa uh, Rashid Ali Juma. E, ni kwamba katupa ushauri na ushauri huo tunaupokea na kwa sababu mambo mengi tulianzisha pale pamoja katika wizara ile kwa hiyo bado pia tutakuwa tuta, tuta tunamwendea kwa, kwa ushauri zaidi ili tuweze kufanikisha mambo yetu asante sana mheshimiwa asante katibu tunaendelea wizara ya afya swali la wizara ya afya linaulizwa na mheshimiwa Suleiman Sarhan Said wa jimbo la Chakichaki Nashukuru sana mheshimiwa mwenyekiti naomba suala nambari moja na kumi lijibiwe. Mheshimiwa Waziri wa Afya kwa majibu. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Kwa ruhusa yako na kwa niaba ya mheshimiwa Waziri wa Afya Naomba kumjibu Mheshimiwa Suleiman Sarahani mwakilishi wa wananchi Jimbo la Chake Chake. Swala lake nambari moja na kumi lenye A, B na C kwa pamoja kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli kwamba Wizara ya Afya tunacho kitengo kinachoshughulika na tiba asili, yani tiba ya miti shamba. Kitengo hichi kinajulikana kwa jina la baraza la tiba asili na mbadala. Baraza la tiba asili na mbadala lilianzishwa kwa mujibu wa sheria namba nane ya mwaka elfu mbili na nane ikiwa na lengo la kufuatilia kudhibiti na kusaidia maendeleo ya dawa za mitishamba pamoja na kutekeleza masharti yake 
Mheshimiwa Speaker kama nilivyoeleza awali kwamba jukumu la baraza la tiba asili na mbadala ni kudhibiti kufuatilia na kusaidia maendeleo ya dawa za mitishamba na sio kutengeneza dawa baraza halina jukumu la kutengeneza dawa hata hivyo baraza linasimamia kwa kuwataka wanaotengeneza dawa za tiba asili kupeleka dawa hizo katika maabara zilizokubalika kisheria ili kufanyiwa uchunguzi wa kina kabla ya kuanza kutumiwa na wagonjwa wanaohitaji dawa hizo. Jambo hili mheshimiwa mwenyekiti linatupa changamoto kubwa kwani wahusika wa utengenezaji na uuzaji wa dawa za tiba asili walio wengi ni wale waliorithi kazi hii kwa familia zao na hawako tayari kupokea taarifa ya kinifu za utafiti zinazojitokeza kwa mujibu wa sayansi na teknolojia. Mheshimiwa mwenyekiti baraza linaendelea kuelimisha na kupambana na hali hii kwa kuongeza ufuatiliaji hususan kwa wauzaji wa dawa za suna ili kuokoa maisha ya watumiaji wa dawa hizo ambazo zinaonekana kukubalika sana katika jamii zetu Mheshimiwa mwenyekiti serikali kwa kupitia kujibu swali hili tunawaomba wananchi kuwa na tahadhari sana ya kununua na kutumia dawa kutoka kwa wauzaji wanaohudhurura na wasio kuwa na maeneo rasmi ya kuuzia na aliyosajiliwa ili kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na utumiaji wa dawa hizo pia tunawashukuru na tunawaomba waendelee kutupa mashirikiano kwa kujua kwamba dawa yeyote ambayo haikufanyiwa uchunguzi katika maabara zilizopo kisheria zinaweza kuleta athari kubwa kwa mtumiaji. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa Suleman swala la nyongeza. Nashukuru sana mheshimiwa mwenyekiti na mimi ni mpongeze waziri kwa majibu yake mazuri sana. Mheshimiwa mwenyekiti kutokana na maelezo ya mheshimiwa waziri katika kitengo chake hichi cha tiba ni kwamba baraza la tiba asilia lilianzishwa kwa sheria namba nane kwa mujibu <coughs> wa sheria na mwaka 2008 ya mwaka 2008 ilikuwa na lengo la kufuatilia kudhibiti na kusaidia maendeleo ya dawa za mitishamba pamoja na kutekeleza masharti yake Mheshimiwa mwenyekiti hichi kitengo naamini kwamba hakiku hakiku hakikutolewa haki tu kwa sababu kimetolewa kimetolewa baada ya kuonekana kina umuhimu wake na nataka nisemwe mheshimiwa mwenyekiti Watu wengi wamekuwa na imani au wameshakata tamaa na dawa dawa kali hizi zinazotengenezwa na wamekuwa na imani na dawa za mitishamba hasa katika maradhi matatu maradhi ya pressure maradhi ya sukari na maradhi yanayoitwa nguvu za kiume kupungua kwa nguvu za kiume wameshakata tamaa kwamba dawa zile za, 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 za moto hazifai tena bora dawa za mitishamba zinaweza zikatusaidia sasa kwa asili yetu tuna vitabu vya Kurwani, tuna vitabu vya asili, tuna watu waliokuwa na dawa za asili. Na hivi mheshimiwa mwenyekiti vimeonekana katika maeneo fulani. Sisi tunapozaa watoto wachanga, wengine hupasuka vichwa. Lakini hapeleki hospitali, anapakwa dawa, sijui nazia mvumo, sijui anapeleka na kichwa kinarudi. Sasa mheshimiwa inaonekana tukipata dawa hizi za asili tukifuatilia vitabu nguvu za kiume tutazipata msukari taondoka sasa namuuliza mheshimiwa waziri mheshimiwa uliza swali ndio namuuliza mheshimiwa waziri alikuwa anamfahamisha mheshimiwa mwenyekiti samahani tu anamfahamisha mheshimiwa mwenyekiti kitengo chako hichi kinaonekana ni kitengo chenye thamani na chenye anawafuatiliaje watu hawa wanaotutibu hivi sasa pengine ukiwemo wewe watoto wako shawapeleka kwenye zile chachi ya nini na zimetibika hospitali sasa tuna shida ya nguvu za kiume tuna shida ya pressure tuna shida sukari unatusaidiaje katika research hizi ili tuendokane na jambo hili mheshimiwa mheshimiwa waziri kwa majibu mheshimiwa waziri wafya majibu asante mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa mwenyekiti kama mheshimiwa mwakilishi ka nisikiliza sana kwenye swali jawabu langu la msingi basi atapata jibu kwa sababu nimemweleza kwamba hawa watibabu wa tiba asili 
ni lazima wasajiliwe katika kitengo hichi na nimetoa tahadhari kwa wananchi kwamba wasiwatumie wale watu ambao hawakusajiliwa sasa manake ni nini ni kwamba wale ambao wamesajiliwa tuna uwezo wa kuwafuatilia na kuona dawa ambazo wanazitengeneza zina ubora wa kiasi gani kupitia maabara zetu mbali mbali ndio maana nikatoa tahadhari kwamba wasitumie dawa ambazo zinauzwa bila ya kituo maalumu hapa na pale kwa sababu wale ni wa, ni wajanja wanauza dawa leo msikiti fulani kesho ukenda msikiti ule hayupo tena yuko sehemu nyingine kwa sababu dawa zake hazina uhakika na ndugu zangu hasa kina baba niwambie zile dawa ambazo mnahisi kwamba zinaongeza nguvu za kiume zinapoteza nguvu za kiume asilimia kubwa ya dawa zile zinapoteza nguvu ya kiume hata hata kama utazitumia kwa awali ukaona mambo yako ni mazuri basi ujue baadaye zinapoteza kabisa nguvu za kiume Tunawaomba sana ambaye ana tatizo linalohusiana na mambo hayo basi afike katika hospitali zetu atafanyiwa uchunguzi wa kina ataonekana ni tatizo gani lililosababisha nguvu zake kupotea kwa haraka na atapatiwa tiba ili aweze kuwa na nguvu zake kama kawaida Mheshimiwa Namona Mheshimiwa Waziri anataka kusimama kwa hiyo naomba nimpe nafasi Asante Mheshimiwa Waziri ana majibu ya nyongeza Asante sana mshimua mwenyekiti. Kwanza nataka nimpongeze sana sana mshimua naibu waziri kwa majibu sahihi kabisa kabisa. Mimi kuongezea jambo moja tu katika hili swala la uh, immune system ya binadamu. Kuna mambo matatu muhimu sana ya kufanya. La kwanza ni kuhakikisha kabisa unachakula unakula chakula kinachotakiwa kula, yani balanced diet. La pili ni mazoezi. Na la tatu ni kupunguza stress. Hakikisha kabisa uzito wako hauzidi kiwango cha urefu wako. Ukiweza kufanya mambo hayo na ukafanya mazoezi ya dakika angalau 30 kwa siku, huna haja ya kutafuta vidonge au mitishamba wala nini. Asante sana mshimu. Asante kwa majibu ya nyongeza Mheshimiwa Hamad Rashid, maarufu Gerei. Swali la nyongeza. Asante mshimu mwenyekiti. Na mimi kuna barusa ya kuuliza swala dogo la nyongeza yenye kifungu A na B kama ifuatavyo Kwanza ni mpongeze waziri kwa majibu yake ya kitena shati katika kuleta maarifu kwa wananchi wetu Mheshimiwa waziri kwa kuwa kitengo hichi kimeanzishwa kisheria na sheria ipo Kwa nini madawa yale ambayo yanauzwa bila kufuata taratibu hayapigwi marufuku lakini B Umetueleza kwamba kuna maabara zinazofanya kazi hii. Nataka ukwambie Zanzibar hii unguja na Pemba zipo ngapi na zipi? Asante mheshimiwa waziri. Majibu mheshimiwa waziri. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Naomba kumjibu mheshimiwa Hamad Gerei swala lake mawili kwa pamoja kama ifuatavyo. Mheshimiwa wale wote ambao wanaonekana hawako kwenye hawafanyi dawa hizi kwa mujibu wa utaratibu na mwongozo ambao unatolewa na baraza la tiba asili na mbadala huwa wanachukuliwa sheria wanachukuliwa wanapewa hukumu kisheria na kama mnakumbuka kipindi kilichopita ilikuwa inaibuka matangazo mengi kila mtu anavitumia vyombo vya habari kutangaza anatengeneza dawa gani anaonekana wapi apatikani wapi dawa ina sifa gani ile tuliona kwamba si sahihi na walio wengi walikuwa wanafanya vile walikuwa pia hawakusajiliwa. Kwa hiyo jambo lile tulilipiga marufuku mara moja na sasa hivi haliendelei. Lakini kuna mambo mbali mbali ambayo tunayafuatilia si tunapita mpaka misikitini tunawavizia kwa mashirikiano na wananchi kwenye misikiti tunakwenda tunawahoji na mbele ya wananchi inaonekana kwamba dawa ile kweli haina ubora. Dawa imetengenezwa kwa muda mrefu lakini inapigwa na jua kutwa imeshapoteza ubora wa uhalisia wake alafu wananchi wanauziwa wanapewa sifa mwananchi ana, anasikiliza tu ile sifa ya mdomo inayotoka pale inafanya hivi inafanya hivi inafanya hivi yeye yeah, anatoa pesa na nunua kwa hiyo mheshimiwa ndosha wasi wasi hili tunalishughulikia ipasavyo na kuhusu ni maabara gani kwa hapa Zanzibar tunazo maabara mbili za serikali maabara ya mkemia mkuu pamoja na maabara ya mini bodi ya chakula dawa na vipodozi ambazo tunazitumia kwa kuangalia ubora wa dawa za hizi za mbadala 
Asante mwishmwa mwikiti. Mwishmwa Rashid Juma Swali la Nyungeza. Asante sana mwishmwa mwikiti kwa kuniona tena na kushukuru sana kwa kuona na upande wa pili huku. Mwenyezi Mungu akuongeze macho inshallah. Mheshimiwa mwenyekiti naomba niongeze swala dogo tu la kwamba pamoja na nia nzuri ya kuwa na vyombo kama hivi institution ya kuweza kukutizama ubora wa dawa na utoaji wa dawa. Nchi yetu sasa hivi imekuwa ni nchi inayowatalii wengi sana na watalii wanaokuja hapa wanahitaji huduma hizi za kiafya za kawaida pamoja na huduma nyingine kama hizi za za kienyeji lakini kwa hapa petu Zanzibar mheshimiwa mwenyekiti hakuna vituo ambavyo vinawavutia watalii je wizara yetu ya afya ina mpango gani wa kuwazisha vituo kama vilivyokuweko duniani international healing centers ambazo watalii huzifukuzia na wanapopata frustration wanapopata matatizo yale ya kienyeji wanayoyajua huko kwao wakaweza kwenda na wakapata tiba ndani ya visiwa vyetu na ikawa ni kimoja katika vivutio vya Zanzibar Mheshimiwa Waziri Majibu Asante Mheshimiwa Mwenyekiti Namshukuru sana mheshimiwa Rashid mwakilishi wa nchi jimbo la Amani mkwe wangu. Hili Mheshimiwa hili nalichukua kama ni ushauri kwa wizara na tutalifanyia kazi. Mheshimiwa Waziri wa Biashara ana majibu ya nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti <coughs> naomba kutoa jibu la nyongeza na nampongeza Mheshimiwa naibu waziri na kaka yangu waziri wa afya kwa kazi nzuri wanazozifanya lakini naomba pia ni nitoe maelezo kidogo kwa mheshimiwa Rashid swali aliuliza ni kweli watalii wanapokuwa wanasafiri kwa nchi za nje wanategemea pia kupata hizo vituo kwa ajili ya kupata matibabu lakini vile vile kwa ajili ya kujenga afya zao Wizara yetu mheshimiwa mwenyekiti kwa kushirikiana na Wizara ya Afya kitengo chao kile cha utafiti wameshaanza utafiti pemba na hivi jana tumefanya mazungumzo kwa sababu kuna program ya pamoja ya kuona kwamba madawa haya asilia yanapatiwa utaratibu wa kutengenezwa vizuri na kufunguliwa vituo ili anayekuja apate kuweko kuna mradi unaoitwa wellness bahati nzuri katika Afrika bado ni nchi tatu ambazo zina mradi huo wa wellness ambapo kuna kuwa na center za sasa mheshimiwa ziko nyingi za kuweza kutoa huduma hizo. Wizara yetu ushirikana na Wizara ya Afya na Wizara ya Utalii, mpango huo tunauandaa haujakamilika. Ningeomba tu tusubiri mpango huo ukamilike na sisi tutakuwa na vituo kama hivyo vya kuwafanya watalii waje kwa kutumia mali madawa asilia ya Zanzibar. Asante mheshimiwa. Asante mheshimiwa Suleiman Makamali swala la ngeza. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru kwa kunipa nafasi hii ya kuweza kuuliza swali dogo la nyongeza la upendeleo. Mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa Waziri amesema kwamba wauzaji wa dawa hizi za asili wengi wao wamesajiliwa. Naweza kukubali kwa asilimia stini. Lakini umesema kwamba dawa hizi zinapunguza nguvu. Sasa mimi nikitaka nijue kama nyinyi wizara bila ya kwamba kusema kwamba inakuwa zinapigwa na jua ni utafiti gani mlio mlio uchunguza hasa mkajua kwamba zinapunguza au zinaengeza ni utafiti gani uliofanyika Mheshimiwa Waziri Majibu Mheshimiwa Mwenyekiti naomba ni mjibu Mheshimiwa Sulemani mwakilishi wa jimbo la wananchi ziwani swala lake kama ifuatavyo Mheshimiwa kawaida ya dawa iliyosajiliwa na iliyopimwa ikachunguzwa ikakubalika huwa inawekwa kipande pale inaandikwa expired date ilipotengenezwa na mwisho wa kuishia nguvu yake ya kutumika dawa zile huwa hazina ambazo wanauza misikitini lakini pia huwa inaelezwa kwamba usiweke karibu na joto fulani au istoe katika ujoto au baridi wa kiwango fulani sasa dawa zile zinapigwa na jua pale kutu wa mtu mwenye akili timamu hujui tu kwa maana itakuwa imepoteza ubora na uhalisia. 
Mheshimiwa hapo hapa hitaji hata utafiti. Ni kutumia tu akili. Unajua kwamba hii dawa haiko vizuri kwa kutumika kwa binadamu. Na ndio maana tunazitolea angalizo sana na tunawasihi sana wananchi kuto kutumia dawa hizo. Dawa zile mheshimiwa mwenyekiti ina anapoinunua mwananchi akaichukua nyumbani kwake akaitumia ikimwathiri hawezi kumpata tena yule alomuzia si akhlabu sana kumpata kwa sababu ukimfata msikitini wakati waisha ulipoinunua humkuti tena yuko kwenye msikiti mwingine na waomba sana waheshimiwa wakilishi lakini zaidi na waomba wananchi wanaotusikiliza na wanaopenda kutumia dawa hizi misikitini kununua wasizinunue zile dawa hazina ubora dawa ambazo zina ubora zifate awa 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 tiba asili na mbadala wameruhusiwa kwa mujibu wa sheria na sharti moja lililopewa ni kuuza dawa katika kituo maalum kwa mfano kama salema dawa ukienda kwa salema dawa dawa ikikupa shida unairudisha kwa salema dawa pale hahami yupo na ikikusumbua zaidi una ripoti katika kitengo chako hichi wao wataifuatilia kwa salema dawa kwa nini dawa ile ikawa inawasumbua watu wengi lakini ukinunua msikitini narudia kusema hapa pa msikitini kwa sababu ndio pahali ambapo zinapelekwa. Sisi ukija ukituripotia tiba mbadala tunampata wapi yule mtu alokuuzia msikitini? Asante mheshimiwa mwenyekiti. Asante mheshimiwa waziri kwa majibu mazuri. Mheshimiwa wajumbe muda wa maswali yamemaliza na sasa ni Some again wait to Aleo Alkamis, Tarah Shirin. We saw Pile from Bene Shirin. And up and Billy's Mekutana. Wish my guinea, how one who again wish must be a mouth to speak of Barazal Akilish. How one who again could talk Australia, Katika Sigma Investment Group and main company Ignot Brokers. Yumlaya ni Wawili. Wakwanza ni Miss Iman Mutlak. Wadhifa wake ni founder CEO. Wa pili ni Mr. Akhtam Mahmoud. Huyu ni Huyu ni director. Karibuni sana katika baraza la wakilishi. Mnameona kidogo hatutoa harakati zinapokwenda. Karibuni tena Zanzibar. Pamoja na wageni hao nitumie fursa hii kusoma taarifa ya seminar taarifa semina na bonanza kwa wajumbe wa baraza la wakilishi tunapenda kuwaarifu washimiwa wajumbe wote kwamba siku ya Jumamosi ya tarehe 22 mwezi wa pili 2020 kutakuwa na semina hapo kwenye ukumbi wa hoteli ya, ya Verde marhubi kuanzia saa tatu za asubuhi aidha siku ya Jumapili ya tarehe 23 mwezi wa pili 2020 kutakuwa na bonanza la michezo ambalo litawashirikisha lita wajumbe wote wa baraza la wakilishi na viongozi wa, na wafanyakazi wa CRB Bank. Bonanza hilo litaanza na matembezi atakayoanzia eneo la majengo ya baraza la wakilishi la zamani hapo kikwa Juni wakati wa saa 12 za asubuhi na kuendelea na ratiba ya michezo mingine hapo kwenye viwanja vya Mausetung. Shughuli zote hizo zimeratibiwa na CRB Bank. Na mgeni rasmi wa shughuli hizo atakuwa mheshimiwa speaker wa baraza la wakilishi sote kwa pamoja wetu kwa mmoja wetu tunaomba kuhudhuria na sisitiza swala hili na kwa vile kiongozi wetu ndiye mgeni rasmi tuache zile dharura dharura zile tumunge mkono tukiwa wengi pale itapendeza sana naombeni sana wajumbe baada ya matangazo hayo tunaendelea katibu hoja za kamati Mwenyekiti wa Kamati ya Kanuni na Sheria ndogo ndogo, hotuba ya kuwasilisha ripoti ya Kamati ya Kanuni na Sheria ndogo ndogo ya mwaka 2019-2020. Sasa naomba ni mwite mwenyekiti wa Kamati ya Kanuni na Sheria ndogo ndogo aweze kuwasilisha mkutasa wa ripoti ya Kamati ya Kanuni ya Sheria ndogo ndogo ya baraza la wakilishi la Zanzibar kwa mwaka fu, wa fedha 2019 na 2020. Karibu sana mwenyekiti. Ni wa ZBC kipindi cha maswali kimemalizika na sasa ni hoja za kamati ambapo mwenyekiti wa kamati ya kanuni na sheria ndogo ndogo atakuja kuwasilisha ripoti ya kamati 
ya kanuni na sheria ndogo ndogo ya mwaka 2019-2020. Mwenyekiti uko tayari tumsikilize. Ya kamati ya kanuni na sheria ndogo ndogo ya baraza la wakilishi Zanzibar kwa mwaka 2019-2020. Heshima mwenyekiti naanza kuwasilisha mutasari huu wa ripoti ya kamati ya kanuni na sheria ndogo ndogo kwa mwaka 2019-20 kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu mwingi wa rehma mwenye kurehemu mfalme wa mbingu na ardhi na kutuwezesha kukutana tena katika baraza la wakilishi la Zanzibar kwa ajili ya kutekeleza majukumu yetu ya kikatiba na kisheria ya kuwa ya kuwawakilisha wananchi wetu kupitia chombo hiki. Ni imani yangu kuwa kazi hii tutaifanya hapa, tunayoifanya hapa inaleta manufaa makubwa kwa wananchi wetu na taifa letu kwa ujumla. Heshima mwenyekiti pia naanza kutanguliza shukurani zangu binafsi kwa kwa wewe mheshimiwa mwenyekiti na uongozi mzima wa baraza la wawakilishi kwa kazi kubwa na mashirikiano mliotupatia katika kamati ya kanuni na sheria ndogo ndogo katika kipindi chote hata tukaweza kuwasilisha ripoti yetu hii leo Heshimiwa mwenyekiti kamati ya kanuni na sheria ndogo ndogo imeundwa kwa mujibu wa kifungu cha 85 cha katiba ya Zanzibar ya mwaka Alfu moja miatisa thamani nane Pamoja na kanuni ya miamoja na sita fasili ya kwanza Ya kanuni za baraza la wakilishi Toleo la mwaka alfu mbili na kumina sita Jadueli la kwanza La kanuni za mwaka alfu mbili na kumina sita Limeainisha majukumu ya kamati hii Heshimia mwenye kiti Katika kipindi hiki kamati ya kanuni na sheria ndogo ndogo imefanya kazi zake za utekelezaji wa majukumu yake kwa mashirikiano makubwa na wizara na taasisi zifuatazo ofisi ya makamu wa pili wa rais ofisi ya rais tawala za mikoa serikali za mitaa na idara maalum za SMZ wizara ya nchi ofisi ya rais utumishi wa umma na utawala bora Wizara ya Katiba na Sheria, Wizara ya Biashara na Viwanda, Wizara ya Fedha na Mipango, Wizara ya Afya, Wizara ya Vijana, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Wizara ya Ardhi, Nyumba, Maji na Nishati, Wizara ya Kilimo, Maliasili, Mifugo na Uvuvi, Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji na, wiz... na Baraza la Manispaa mjini. Heshimia mwenyekiti kamati kwa dhati kabisa inatoa shukurani kwa viongozi na watendaji wote wa wizara na taasisi nilizozitaja hapo juu kwa kuheshimu mamlaka waliopewa na baraza la wakilishi kwa kuona umuhimu wa kutunga kanuni sambamba na mashirikiano makubwa walioipatia kamati ambayo yamefanikisha kwa kiasi kikubwa kuongeza uelewa na ufanisi wa kazi zetu tunashukuru sana Heshimia mwenyekiti kamati ya kanuni na sheria ndogo ndogo inawasilisha ripoti yake kutokana na shughuli mbalimbali ilizo ilizofanya katika kipindi cha mwaka 2019-2020 ambapo wajumbe wa kamati hii walifanya kazi kubwa na kwa mashirikiano ya hali ya juu kwa muda wote hadi kufanikisha na kuwasilisha ripoti yetu hii leo. Heshimiwa mwenyekiti naomba nichukue fursa hii kuwashukuru sana wajumbe wa kamati na kwa kutambua na kuthamini mchango wao naomba niwataje kwa majina kama ifuatavyo. Heshimiwa Rashid Makame Shamsi ambaye ndo mimi mwenyekiti. Heshimiwa Mwanasha Hamis Juma makamu mwenyekiti. Heshimiwa Ame Haji Ali Mjumbe. Heshimiwa Wanu Hafiz Ameri Mjumbe. Heshimiwa Muhammad Said Muhammad Dimwa Mjumbe. 
Heshimiwa Shaib Said Ali Mjumbe na Mheshimiwa Mwantatu Mbarak Hamisi Mjumbe. Heshimiwa mwenyekiti shughuli za kamati ya kanuni na sheria ndogo ndogo kwa kipindi chote zimekuwa zikiratibiwa na makatibu wawili kutoka afisi ya baraza la wakilishi ambao wametoa mashirikiano makubwa sana kwa kamati na wametusaidia kwa ushauri wa mambo mbalimbali mbali, ikiwemo sheria naomba nao ni watambue majina yao kama ifuatavyo ndugu Hamis Hamadi Haji ndugu Haji Jecha Salim Heshima mwenyekiti baada ya utangulizi huu naomba sasa nielekee katika kutoa muhtasari wa kile kilichomo katika ripoti ya kamati ya kanuni na sheria ndogo ndogo kwa mwaka 2019-2020 baada ya shughuli mbalimbali zilizofanywa na kamati hii katika kipindi hicho Heshimiwa mwenyekiti ifuatazo ni shughuli za kamati zilizofanywa katika mwaka huu 2019-2020 Heshimiwa mwenyekiti baraza la wakilishi Zanzibar kama ilivyo kwa mabunge mengine ya jumuiya ya madola linakasimu madaraka yake kwa mawaziri na vyombo vingine vya serikali kwa ajili ya kutunga kanuni na sheria ndogo ndogo zenye lengo la kufafanua kwa undani zaidi utekelezaji wa sheria husika hivyo kanuni zote zilizopitiwa na kuchambuliwa na kamati zimetungwa na mawaziri husika na wakuu wa taasisi kwa nguvu walizopewa na sheria ambazo zimetungwa na baraza letu tukufu la wakilishi Zanzibar Heshimia mwenyekiti kamati ya kanuni na sheria ndogo ndogo inachokifanya ni kutekeleza majukumu yake ya kuhakikisha kuwa uwezo aliyokasimiwa waziri au chombo chengine kwa kutunga kanuni na sheria ndogo ndogo unatekelezwa ipasavyo bila ya kukiuka masharti ya katiba sheria mama sheria nyingine pamoja na kanuni Heshimia mwenyekiti kamati ya kanuni na sheria ndogo ndogo iliendelea na kazi zake za kupitia na kuchambua kanuni za sheria zilizowasilishwa katika mkutano wa 14 wa baraza wa baraza la tisa la wakilishi uliofanyika kuanzia tarehe nane Mei 2019 na kumalizika tarehe 28 Juni 2019 na jumla ya kanuni tano zifuatazo ziliwasilishwa kanuni zenyewe moja ni kanuni za faini ya malipo ya papo kwa papo kanuni ya tangazo namba moja na moja ya mwaka 2018 kanuni za fomu za mamlaka kanuni ya mwaka 2018 kanuni za vikao vya baraza tangazo namba saba 2018 kanuni za maudhui ya moja kwa moja tangazo nambari tano 2019 na kanuni za fedha tangazo namba na kumi kanuni za mwaka 2018 Heshima mwenyekiti aidha kamati ilipata fursa ya kujadili kanuni za uchunguzi na ukamataji wa magendo za KMKM ya mwaka 2018 ambazo haikuweza kuwasilishwa katika awamu iliyopita kutokana na sababu zisizoweza kuepukika Heshima mwenyekiti sambamba na hilo pia kamati hii ilipitia na kuzichambua kanuni zilizowasilishwa katika mkutano wa 15 wa baraza la tisa la wakilishi uliofanyika kuanzia tarehe 18 Septemba 2019 na kumalizika tarehe 4 Oktoba 2019 na jumla ya kanuni 12 zifuatazo ziliwasilishwa kanuni zenyewe ni hizi zifuatazo kanuni za ushindani halali kanuni ya mwaka 2019 tangazo nambari 
kanuni za mikataba ya wateja ya 2019 tangazo namba 54 kanuni za mfuko wa maendeleo ya viwanda vidogo 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 na vyakati smida ya 2019 tangazo nambari 56 Kanuni za utekelezaji wa bidhaa zilizopitwa na muda, kanuni ya mwaka 2019 tangazo namba 103. Kanuni za vifungashio vya bidhaa ya mwaka 2019 tangazo namba 126. Kanuni za huduma za vinasaba ya mwaka 2019 tangazo namba 119. Kanuni za usajili wa kazi za haki miliki na wanachama wa jumuiya ya haki miliki ya mwaka 2019 tangazo namba 109 kanuni za tozo vibali na leseni ya mwaka 2019 tangazo namba 83 kanuni za malipo na tozo hii ni marekebisho ya mwaka 2019 tangazo namba 114 kanuni za vyombo vya baharini vya mwendo kasi ya mwaka 2019 tangazo namba 40 kanuni za usimamizi wa taratibu za usalama wa abiria katika vyombo vya baharini kanuni ya mwaka 2019 tangazo namba 41 na kanuni za ukaguzi na utoaji vyeti ya mwaka 2019 tangazo namba 42 Mheshimiwa mwenyekiti kamati ya kanuni na sheria ndogo ndogo iliendelea na kazi zake za kupitia na kuchambua kanuni za sheria zilizowasilishwa katika mkutano wa 16 wa baraza la tisa la wakilishi uliofanyika kuanzia tarehe 27 Novemba 2019 na kumalizika tarehe 6 Desemba 2019 Katika ikao hichi kamati ilipokea jumla ya kanuni 14 zifuatazo Kanuni za uandikishaji na uendeshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura ya mwaka 2019 tangazo namba 82 Kanuni za msaada wa kisheria ya mwaka 2019 tangazo namba 118 kanuni za tathmini za kimazingira kanuni ya mwaka 2019 tangazo namba 106 kanuni za udhibiti wa mita za umeme na gesi kanuni ya 2019 tangazo namba 122 kanuni za upakiaji mchanga na bidhaa zinazofanana na mchanga ya mwaka 2019 tangazo namba 121 kanuni za uzwa, kanuni za uzwaji wa bidhaa za petroli kanuni ya mwaka 2019 tangazo namba 124 kanuni za huduma za afya bandarini kanuni ya tangazo namba 120 kanuni ya tangazo namba 68 ya mwaka 2019 kanuni za udhibiti wa mita za maji tangazo namba 123 ya mwaka 2019 kanuni za usimamizi wa kazi za maandishi tangazo namba 110 kanuni ya mwaka 2019 kanuni za usimamizi wa taka ngumu za baraza la manispa mjini ya mwaka 2019 tangazo namba 120 kanuni za uwekaji wa alama za mafuta kanuni namba tangazo namba 115 ya mwaka 2019 kanuni za usimamizi wa bidhaa za vituo vya mafuta kanuni ya mwaka 2019 tangazo namba 113 kanuni za ongezeko la thamani hii ilikuwa ni marekebisho ya mwaka 2019 tangazo namba 128 na kanuni ya uanzishwaji na usimamizi wa mazizi ya wanyama pori ya mwaka 2019 tangazo namba 33 Heshimia mwenyekiti kuhusu utaratibu wa kamati kupitia kanuni na sheria ndogo ndogo Heshimia mwenyekiti kama nilivyotangulia kusema hapo juu wakati nikiainisha majukumu ya kikanuni ya kamati hii kazi kubwa ya kamati ya kanuni na sheria ndogo ndogo ni kupitia na kuchambua kanuni na hatimaye kujiridhisha kama kanuni zilizotungwa hazipingani na katiba hazipingani na sheria mama na hazipingani na kanuni nyingine na sheria nyingine za nchi yetu Heshimia mwenyekiti utaratibu wa kamati kupitia na kuchambua kanuni 
hadi kuweza kubaini mambo hayo sio kazi nyepesi hata kidogo ambapo kamati hulazimika kuzipitia kwa kina sana sheria mama sheria mbalimbali mbali zinazolingana na maudhui ya kanuni husika pamoja na kuangalia baadhi ya vipengele vya katiba vinavyohusika na baadhi ya masharti ili kujiridhisha kama vipengele hivyo havijavunjwa na kanuni husika Heshimia mwenyekiti kamati ya kanuni na sheria ndogo ndogo pia hulazimika kuchambua sheria hizo kwa lengo la kubaini maeneo mbalimbali ambayo sheria zimekasimu mamlaka kwa waziri au chombo kinachohusika na sheria kuyatungia kanuni kamati imejiridhisha kuwa masharti ya vifungu vya sheria husika yametimizwa na waheshimiwa mawaziri wa, yametimizwa na waheshimiwa mawaziri wametekeleza wajibu wao kama walivyoelekezwa na sheria Heshimia mwenyekiti kamati baada ya kubaini maeneo yaliyopaswa kutungiwa kanuni hapo ndipo huanza kuchambua kwa undani na kwa umakini mkubwa kanuni husika kazi hii mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti huhitaji muda wa kutosha utulivu na maarifa mengi hadi kuikamilisha na hapo ndipo uchunguzi hubaini ubora au kasoro au mapungufu yaliyojitokeza katika kanuni hiyo heshimia mwenyekiti aidha kamati inapata nafasi ya kukutana na mawaziri au viongozi wanaohusika na utungaji wa kanuni hiyo pamoja na watendaji wake ambapo yale mambo ya msingi ambayo kamati imejadiliana na wahusika mbalimbali inajadiliana na wizara pamoja na kubainisha yale maeneo yenye mapungufu yaliyojitokeza katika vikao hivyo wizara wizara pamoja na taasisi ambazo tumezifanyia kazi wameweza kuyachukua na kuahidi kuyafanyia kazi hata hivyo naomba nichukue fursa hii kuelezea kwa ufupi mambo yaliyobainika katika uchambuzi uliofanywa na kamati katika baadhi ya kanuni heshima mwenyekiti kwa kuthamini muda wako na kwa sababu waheshimiwa wajumbe wa baraza la wakilishi wote wanayo ripoti ya kamati hii na kanuni ambazo tumezichambua zimeelezewa humo pamoja na mapendekezo na yale mapungufu ambayo yamejitokeza basi ni waombe mimi sitochukua muda wa kuweza kuzifafanua hapa lakini waombe waheshimiwa wajumbe waweze kuzipitia wizara hizo ambazo tumechambua kanuni zao kwa kina katika vitabu na kama watakuwa na ya kuchangia baadaye basi wanaweza kuchangia kwa hiyo ni kuombe sana mheshimiwa mwenyekiti kutokana na kuto ya chambua ni seme tu kwamba kamati yangu imeweza kwa mwaka huu kuweza kuzipitia na kuzichambua kanuni 32 katika kipindi hiki kwa kweli hii ni hatua moja kubwa sana ukilinganisha na kamati kule ilikotoka mwanzo tulikuwa tunapokea kama, tulikuwa tunapokea kanuni chache lakini kila muda unavyoendelea waheshimiwa mawaziri na taasisi zao wanahamasika na hivi sasa tumeweza kupokea kanuni nyingi tuwapongeze sana waheshimiwa mawaziri na viongozi wa taasisi husika heshima mwenyekiti sasa ni nitoe maoni na ushauri wa kamati kuhusiana na kanuni zilizochambuliwa Heshimia mwenyekiti kwa ujumla baada ya mapitio ya kanuni hizo kama zinavyoonekana katika ripoti yetu kamati yetu inaomba kuwasilisha maoni na ushauri ufuatao kwa taasisi zote za serikali zinazohusika na utungaji wa kanuni Heshimia mwenyekiti e kuna ulazima mkubwa wa kutoa ushirikishwaji mpana kwa wananchi na wadau wengine katika hatua za awali za utungaji wa kanuni ili kurahisisha utekelezaji wa kanuni hizo. Mheshimiwa mwenyekiti ni ukweli usiofichika kwamba baadhi baadhi ya wizara au taasisi tumegundua kwamba ushirikishwaji wa wadau hususan wananchi katika utungaji wa kanuni hizi ni mdogo sana. Kwa hiyo tunaomba sana tunaomba sana taasisi 
na wizara zinazohusika pale ambapo wako katika mchakato wa kutunga kanuni basi wawe na upana mkubwa sana katika kushirikisha wadau ili kanuni hizo ziweze kupata baraka za wadau mbalimbali wanaohusika Mheshimiwa mwenyekiti ushauri wa pili wa kamati inasisitiza kwa mara nyingine kwa kuzitaka wizara na taasisi zote kutunga au kuzifanyia marekebisho kanuni kwa kufuata matakwa ya kifungu cha 87 cha katiba ya Zanzibar pamoja na kanuni namba 25 ya kanuni za baraza la toleo la mwaka 2006 juu ya matumizi ya lugha rasmi ya baraza ambayo ni Kiswahili. Mheshimiwa mwenyekiti katika kanuni tulizozichambua kanuni 32 ni kanuni tano tu ambazo zilikuja katika lugha ya Kiswahili ambayo inaendana na mnasaba wa kifungu hichi cha katiba yetu ya Zanzibar lakini vile vile kwa mujibu na kwa matakwa ya kanuni 25 ya kanuni yetu. Kwa hiyo heshimia mwenyekiti Mheshimiwa mwenyekiti kamati yetu ina, ina unaziomba wizara na taasisi zote zinazohusika katika kutunga kanuni kuhakikisha kwamba zinaendana na matakwa ya kifungu cha katiba namba 87 lakini vile vile zinaendana na kifungu cha kanuni yetu ya baraza namba 25 ili kuepuka usumbufu ambazo unaweza kutokea wa kwenda kufasiri tafsiri zile za Kiingereza kwa lugha ya Kiswahili Heshimia mwenyekiti hata hivyo Baadhi ya wizara na taasisi ziliahidi kwenda kuzitafsiri kanuni hizo kwa lugha ya Kiswahili na hadi wakati huu nawasilisha ripoti hii mheshimiwa mwenyekiti kuna wizara ambazo tayari zimeleta tafsiri zao za kanuni kwa lugha ya Kiswahili napenda nizitaje wizara zenyewe kwanza ni wizara ya afya baraza la manispaa mjini Mamlaka ya udhibiti wa huduma za maji nishati Zanzibar Zura hizi ni baadhi ya taasisi ambazo tayari zimeweza kuleta tafsiri ya kanuni za Kiingereza walizoleta awali kwa lugha ya Kiswahili. Mheshimiwa mwenyekiti nichukue fursa hii kuziomba wizara na taasisi nyingine zilizokuwa hazijawasilisha zijitahidi kutafsiri kanuni zao kwa lugha ya Kiswahili na kuziwasilisha barazani ili kuweza kutimiza lile takwa la kikatiba na takwa la kikanuni. Heshimia mwenyekiti hitimisho. Heshimia mwenyekiti napenda nimalizie kwa kubainisha kuwa katika mapitio ya kanuni zote hizo tulizozitaja hatujakuta jambo kubwa kinyume na katiba, sheria mama na sheria nyingineyo ambalo lingepelekea kamati yangu kuto, kutoa azimio maalum ndani ya baraza hili la kubatilisha kanuni hizo. Tatizo kubwa sana la kikatiba ilikuwa ni hili la lugha, lakini mapungufu mengine ambayo tuliyaona ni mapungufu ya kikawaida yanayoendana na mapungufu ya uandishi, lakini vile vile na mapungufu ya kimantiki. Heshimiwa mwenyekiti kwa ujumla Kamati yetu imefanya kazi zake zote hizo ikiwa ni sehemu ya kazi za kawaida. Kamati imezifanyia kazi kwa mashirikiano makubwa na afisi ya baraza la wakilishi Zanzibar pamoja ambayo imeratibu shughuli zote zilizofanywa na kamati. Heshima mwenyekiti shukrani za dhati ziende kwa katibu wa baraza la wakilishi na watendaji wake wote wa idara na divisheni kwa mashirikiano yao. Lakini vile vile kwa mara nyingine nichukue fursa ya kutoa shukurani kubwa sana kwa waheshimiwa mawaziri na watendaji wote wa wizara ambazo kanuni zao zimepitiwa na kuchambuliwa na kamati yangu kama nilivyotangulia kuzitaja kwenye utangulizi wa muhtasari huu. Lakini mheshimiwa mwenyekiti kwa dhati kabisa ya moyo wangu Nitoe shukurani za pekee kabisa kwa waziri wa biashara na viwanda. Hii ni wizara peke yake ambayo imeleta kanuni nyingi katika kipindi hichi. Katika jumla ya kanuni 32, 
Kanuni kumi zimeletwa na waziri wa biashara na viwanda. Ni mpongeze sana na endelee kuweza kutunga kanuni za sheria nyingine ambazo zimebaki. Heshima mwenyekiti kwa dhati kabisa wezetu hawa waheshimiwa mawaziri na wakuu wa taasisi mbalimbali wametupa mashirikiano makubwa na tumejadiliana nao vizuri na kwa hakika kamati imejifunza mambo mengi kutoka kwao lakini vile vile nao wamejifunza mambo mengi kutoka kwa kamati ni imani yangu mashirikiano hayo yataendelea kwa wizara na taasisi nyingine ambazo kanuni zao zitapitiwa na kamati yangu katika awamu nyingine. Heshimia mwenyekiti, napenda niwashukuru tena wajumbe na makatibu wote wa kamati ya kanuni na sheria ndogo ndogo ambao wametoa mashirikiano yao makubwa ambayo kwa kweli yamesaidia sana kamati yangu kuweza kuwasilisha ripoti hii leo. Heshimia mwenyekiti, aidha Nachukua nafasi hii kwa kuishukuru sana Wizara ya Katiba na Sheria chini ya Waziri Makini ndugu yangu Hamis Mwalimu Juma Juma Mwalimu ambayo ndiyo ilikuwa mratibu mkuu wa shughuli zilizohusiana na kamati na nishukuru kwa dhati kabisa kwa sababu mara hii heshimia mwenyekiti Mheshimiwa Waziri na Wizara yake alimleta afisa maalumu kwa ajili ya kuhudhuria vikao vya kamati. Jambo ambalo lilipelekea kuwepo kwa mashirikiano mazuri na kuleta ufanisi katika utekelezaji wa majukumu ya kamati. Tunawashukuru watendaji wake wote na hususan mwakilishi wake ambaye kwa muda wote alikuwa na kamati katika uchambuzi na majadiliano. Mheshimiwa mwenyekiti, mwisho kabisa ni kushukuru wewe ni kushukuru wewe tena kwa mara nyingine na kwa kuwa karibu na kamati zako za baraza ikiwemo kamati yetu ya kanuni na sheria ndogo ndogo kwa miongozo na, na ushauri wako unaotupatia utekeleza majukumu yetu kwa ufanisi zaidi aidha nashukuru kwa kunipa fursa hii ya kuwasilisha muhtasari huu mbele yako ya baraza lako tukufu kwa ujumla na washukuru wajumbe wote wa baraza kwa muda wote kwa kunisikiliza na washukuru sana heshima mwenyekiti naomba kutoa hoja asante 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 mheshimiwa mwenyekiti wajumbe hoja imetolewa waliona kukubaliana na hoja ya mwenyekiti wa kamati ya sheria wanaokataa Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa Jume kwa kuwa tayari ripoti imeshawa muktasar wa ripoti ya uh, kamati imeshawasilishwa. Na tumeipokea pia vile vile mikononi mwetu huko ripoti hiyo na kwa kuwa hadi sasa inasoma ripoti hii sina mchangiaji hata mmoja katika leta yangu hapa. Hii ni kutokana kwamba mmerizika na kuna ulazima kuweza kuichangia na kwa kuwa ripoti hii hasa mlengwa ni mawaziri na wataijibu mwezi wa tisa wataka kikao kinachokifuatia kwa hivyo sasa nichukue fursa hii kuona kwamba niakhirishe kikao hichi mpaka kesho saa tatu za asubuhi tukijaliwa
Mtazamaji mpenzi wa shirika la utangazaji ZBC kwa leo matangazo yetu ya hapa baraza la wakilishi yatakuwa yamefikia ukomo hii ni kutokana na kuahirishwa kikao hiki mpaka kesho saa tatu kamili na mwenyekiti aliyokuwa kiongoza kikao kwa siku ya leo hivyo hatuna la ziada ila tunarejesha moja kwa moja katika studio zetu za matangazo Karube House kwa ajili ya kuendelea na vipindi vyetu vingine endelea kuungana nasi katika kupata matangazo yetu ZBC. Asanteni na kwenu studio.